ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతల సమావేశం విద్యానగర్ లోని ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ కార్యాలయంలో కాసే ప్రకృతం ప్రారంభమైంది ఈ సమావేశానికి ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలందరూ కూడా హాజరు కావడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ రోజు తలపెట్టిన రాష్ట వ్యాప్త బంద్ సక్సెస్ అయిన నేపథ్యంలో బంద్ లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేయడంతో పాటుగా అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు వ్యక్తిగతంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసేందుకు నిర్ణయించడం జరిగింది రేపు ఉదయం పదకొండు గంటలకు అన్ని రాజకీయ పార్టీ నేతలతో మరొకసారి భేటీ కావాలని చెప్పేసి ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలు నిర్ణయించడం జరిగింది అయితే ఈ రోజు జరిగిన బంద్ లో కొన్ని అవంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోవడం జరిగింది అపశ్రుతులు కూడా చోటు చేసుకోవడం జరిగింది వామపక్ష పార్టీ వామపక్షాల ఆధ్వర్యంలో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో సిపిఐఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ నేత పోటు రంగారావు ఆయన వేల్ కట్టు కావడం జరిగింది బొటన్ వేల్ అనేది చిత్కిపోయింది పోలీసులు చేసిన ఇలాంటి అరెస్ట్ చేసే క్రమంలో బొటన్ వేలు కట్ అయిన పరిస్థితి అయితే ఉంది ఆయన్ని కాసేపటి తర్వాత వారంతా కూడా ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలందరూ కూడా వ్యక్తిగతంగా వెళ్లి ఆయన పరామర్శించే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి కూడా ఆర్టీసీ నేతలు తెలియడం జరిగింది అంతేకాకుండా రేపు ఆదివారం కావడంతో ఒక ఒక కార్యాచరణ తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఇప్పటికే నిర్ణయించడం జరిగింది అదేవిధంగా సోమవారం నుంచి రాష్ట వ్యాప్తంగా స్కూళ్లు మళ్లీ రీఓపెన్ కాబోతున్నాయి దసరా సెలవులు ముగించుకుని దాదాపుగా ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు సెలవులు ముగించుకున్న తర్వాత సోమవారం నుంచి ప్రభుత్వ స్కూళ్లు అదేవిధంగా ప్రైవేట్ స్కూల్ అన్ని కూడా తెరుచుకోనున్నాయి ఈ సందర్భంగా ఖచ్చితంగా ఆర్టీసీ నేతలకు సంబంధించి కావచ్చు నూట పంతొమ్మిది మంది ఎమ్మెల్యేలకు సంబంధించి కావచ్చు అదేవిధంగా ఎంపీలకు సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరిని కలిసి మరొకసారి ఆర్టీసీ కార్మికుల డిమాండ్లను వాళ్ళ వారి ముందు పెట్టి వీరికి దానికి సంబంధించి మద్దతు కూడా కోరాలని చెప్పేసి భావిస్తున్నారు అందులో భాగంగానే మరొకసారి మంత్రులను కలుస్తారు ఇతర రాజకీయ పార్టీల నేతలను కూడా కలిసి ఖచ్చితంగా తమకు మద్దతు పలకాలని చెప్పేసి వారు కోరే అవకాశం కనిపిస్తుంది దాదాపు పదిహేను రోజులు కావస్తుంది ఇప్పటి వారు కోరే అవకాశం కనిపిస్తుంది దాదాపు పదిహేను రోజులు కావస్తుంది ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదు దీంతో ఆర్థికంగా తామంతా చితికిపోతున్నాము ఆర్థికంగా తమ ఇంట్లో పరిస్థితి కూడా ఎలా ఉందో వివరించే ప్రయత్నం ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యే దగ్గర కావచ్చు అదేవిధంగా ఎంపీ దగ్గర కూడా మొర పెట్టుకునే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది దీనికి సంబంధించి ఒక కార్యాచరణను కూడా రూపొందించే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది ఇప్పటికే చర్చలకు సంబంధించి ఒక అడుగు ముందుకేసినట్టుగా కనిపించినా కానీ కేకే చేసిన వ్యాఖ్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి ఆయన మళ్లీ వెనక్కి తీసుకున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది చర్చలు ముందుకు సాగే పరిస్థితి లేని సందర్భం ఉన్నది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ చర్చలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం దిగి రాకపోతే ఖచ్చితంగా మరో ఆల్టర్నేటివ్ రూట్ ను చూసుకోవాలని చెప్పేసి భావిస్తున్నారు అందులో భాగంగానే ప్రస్తుతం అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్షంగా ఉన్న అదేవిధంగా ఎంఐఎం పార్టీ ఏదైతే ఉందో ఎంఐఎం పార్టీ నేతల అక్బరుద్దీన్ అసద్దీన్ ఓవైసీలను కలిసి వారికి మరొకసారి ఆర్టీసీ జేఏసీ తరఫున ఒక వినీతి పత్రం ఇవ్వాలని చెప్పేసి కూడా నిర్ణయించడం జరిగింది అది భవిష్యత్ కార్యాచరణ భాగంగా ఒక ఒక రోజు నిర్ణయించి ఆ రోజు ఖచ్చితంగా ఎంఐఎం నేతలను కూడా కలిసి బంద్ కు సమ్మెకు ఆర్టీసీ నేతలు చేస్తున్న సమ్మె ఆర్టీసీ కార్మికులు చేస్తున్న సమ్మెకు మద్దతు ఇవ్వాలని చెప్పేసి వారందరినీ కూడా ఎంఐఎం నేతలందరినీ కూడా కోరే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది ఒక పక్క ఆర్టీసీ రాజకీయ రాష్ట్రంలో ఉన్న రాజకీయ నేతలను అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యేలు అందరినీ కలుస్తూ మద్దతు కోరుతూనే జాతీయ స్థాయిలో కూడా కార్మికులు చేస్తున్న పోరాటానికి మద్దతు కోరే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది అందులో భాగంగానే రోడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ఏదైతే ఉందో ఇటీవల కాలంలో వాళ్ళు రాష్ట్రానికి వచ్చి వీరు చేస్తున్న ఆర్టీసీ కార్మికులు చేస్తున్న సమ్మె ఏదైతే ఉందో ఇది న్యాయవంతమైంది ప్రజాస్వామ్యయుతమైంది ఖచ్చితంగా దీనికి జాతీయ స్థాయిలో మద్దతు అవసరం అని చెప్పేసి వారు భావించి జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న మిగతా అన్ని ట్రేడ్ యూనియన్లు కావచ్చు ట్రాన్స్పోర్ట్ యూనియన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో కార్మిక సంఘాలకు సంబంధించిన అన్ని యూనియన్లతో కలిసి ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలి తద్వారా జాతీయ స్థాయిలో ఆర్టీసీ సమ్మెను జాతీయ స్థాయిలో తీసుకువెళ్లాలని చెప్పేసి కూడా నేతలు భావిస్తున్నారు అందులో భాగంగానే జాతీయ స్థాయి నేతలను కలిసి వారి మద్దతు కోరే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది ఇప్పటికే కర్ణాటక కావచ్చు మహారాష్ట కావచ్చు తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ఆర్టీసీ నాయకులు కావచ్చు అదేవిధంగా ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకులందరూ కూడా ఆర్టీసీ తెలంగాణ ఆర్టీసీ కార్మికులు చేస్తున్న సమ్మెకు సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించడమే కాకుండా వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఈ రోజు బంద్ సందర్భంగా కూడా వారు అక్కడ అక్కడక్కడ కూడా నిరసన కార్యక్రమాలు తెలియజేశారు వారు ర్యాలీలు కూడా నిర్వహించిన పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది న్యూఢిల్లీలో చూసుకున్నట్లయితే న్యూఢిల్లీలో కూడా పెద్ద ఎత్తున కూడా నిరసన కార్యక్రమాలు తెలియజేశారు అయితే ఈ ఈ బంద్ కు సంబంధించి ఈ రోజు బంద్ సక్సెస్ అయిన నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో కూడా ఖచ్చితంగా జాతీయ స్థాయిలో కూడా ఒక బంద్
ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని ఆర్ట్స్ కాలేజీలో ఇరవై మూడవ తేదీన బహిరంగ సభ నిర్వహించాలని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది ఆర్టీసీ కార్మికులు చేస్తున్న సమ్మె ఏదైతే ఉందో ఈ సమ్మెకు మద్దతుగా ఆర్టీ ఓయూ జేఏసీ పెద్ద ఎత్తున ఒక బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేయాలని చూస్తుంది ఆ బహిరంగ సభలో తామంతా కూడా పాల్గొనే విధంగా కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నారు వీటన్నిటితో పాటుగా వివిధ రాజకీయ పక్షాలను కలిసి కలుపుకుపోయి అందరినీ అందరినీ కూడా ఒకే తాటి మీదకి తీసుకువచ్చి ఆర్టీసీకి మద్దతు తెలిపి చర్చలు జరిపించే విధంగా ప్రయత్నం జరుగుతున్నాయి నల్ని రైట్ సుధీర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్